各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享二零二四年七月十五日进行的第二十六届农心杯中国选拔赛当中的一盘精彩对局，由郭子豪九段之黑对阵许家洋九段。接下来我们进入棋局，双方以错小目对二连星开局，接下来在左上形成了米氏飞刀的变化。黑棋断的时候，白棋下一手棋并不是在二路尖，而是选择了在上方立。黑棋长出，白棋粘。接下来黑棋挡住，白棋跳出的时候，黑棋一形顶在了此处。此时白棋长出也是局部最强的应对。下一手黑棋在上方挖，现在暂时白棋无法逃出三颗子，但下一手棋白棋在中央罩住的时候，黑棋此时补一手是局部的本手。这个时候如果黑棋强行脱先，那么白棋就可以马上动出上方的三颗子。黑棋如果粘，白棋粘住，黑棋扑，白棋就提。打完之后。当黑棋在这一带逃出的时候，白棋跟人硬即可。黑棋再压，白棋继续长。下一手棋，这一带白棋随时有拐完之后在中央跳加的手段。黑棋再压，白棋扳头。黑棋接下来扳，白棋就退。此时，黑棋在上方一带补棋的时候，白棋可以获得先手，回到脚步打拔这颗子。这是非常厚实的一步棋。接下来黑棋需要脚上补活，白棋在上方安定即可。这样，局部。白棋两边都走到，黑棋脚上活得很委屈，而且外围黑棋凭空多了一块孤棋，如此，白棋的胜率已经在 90% 以上，黑棋无法贴木。所以实战当中，白棋在跳加的时候，黑棋自补是本手，下一手，白棋获得先手，从左边飞也是定式化的下法。接下来黑棋挂，白棋马上打入夹击。此时黑棋如果堂堂正正向中腹跳出，是正面迎战的态度。这样白棋可以从左边一带飞起，扩张左边阵势的同时，在下方形成作战，也是双方均可以满意的一个局面。而实战当中，郭子豪九段下的更为凶悍。下一手，他先在右下尖，白棋长出的时候，黑棋再选择拆尖加，这样白棋接下来跳起，黑棋下一手棋在上方靠。这也是局部常用的腾挪手法，无论白棋从哪边搬，那么黑棋都可以从小木的地方加入，这样黑棋就得到了处理。当然，白棋万万不能长出，这样被黑棋穿下之后，局部成为劣性。白棋再挡，黑棋搬，白棋搬住，黑棋又虎。如此，由于黑棋这一带变厚，抵消了白棋上方的后卫，这样白棋得不偿失。而如果此时如实战一般，白棋选择。往脚步退的话，那么黑棋再跳，靠到这一下，对于黑棋的出头以及这一带的眼位都有帮助。接下来，白棋挖，继续攻击黑棋，黑棋跳出，白棋下一手棋再长。此时黑棋普通的招法是在这一带粘住，这样白棋再跳起继续追击，也是双方可战。而实战当中，郭子豪开始反击，下一手，黑棋双顶在此处，是想要争得先手。白棋如果简单长出，那么黑棋即使双住，白棋出头再后，黑棋也已经满意。接下来白棋再飞出，黑棋跳出即可。实战当中，徐家洋也下出了最强应对。白棋在此跳，继续保持对黑棋的压力。黑棋顺势双住，接下来白棋再长出，这样白棋就把头争到了前面。当然，黑棋在下方一带，随时也留有在这一带挖完之后，从下方打吃的后门。不过这个下法极损，因为虽然黑棋渡过，在边上也拿到了实地，但是外围白棋变厚，整个左边全部实地化，黑棋得不偿失。所以这一下法是黑棋保命的手段，不到万不得已是不能够采用的。实战当中，下一手黑棋继续向中腹跳出，白棋则飞攻。而此时 AI 给白棋的建议，却是在这一带先靠一手，试探黑棋的应手，因为先前我们说过。白棋在这个地方骑行留有缺陷，黑棋是有逃回的后门。那么白棋靠在此处的用意是在此挑起战斗。如果在作战当中能够顺势将这一带补强的话，对左边黑棋的压力将大增。而且黑棋在这一带应对也要小心。如果黑棋从三路搬，试图息事宁人，那么接下来白棋就有从脚步尖的手段。黑棋再挡住的时候，白棋顺势一顶，下方要冲下，上方有。挡住、打吃等等的手段，右边得到补强，对于白棋而言也是一种收获。而如果此时选择立，那么白棋就简单一虎，这样右边同样得到补强。
，而且在这一代也还是便宜了。所以 AI 的建议是，此时黑棋强硬的上半，这样将导致复杂的变化。白棋在此立下，黑棋再挡，白棋跨，黑棋冲的时候，白棋断完之后，接下来从二路搬。此时 AI 认为黑棋只能从这一带飞防御，如果继续跟着硬，那么白棋虎在此处，黑棋打吃，白棋就粘。此处黑棋有两个断点。而且，如果黑棋去补断的话，那么白棋有在此立下的手段。脚上的黑棋尚未完全活净，外围还有搬出，黑棋局部的棋形已经崩溃掉了。所以这一代，白棋如果下出靠的这一手，对黑棋也将是一个重大的考验。而实战当中，白棋却选择了直接攻击。接下来，顾子豪见招拆招，从左边侵入。下一手棋，白棋继续从上方一带用强，依然拒绝了。AI 在下方一带先靠做准备的建议。下一手，黑棋飞刺在此处，也是决议的一选。黑棋在此整理棋形，而白棋此时却选择了直接粘住的简明应对。但这手棋错过了一个小的时机。此时白棋有一步好手，就是在下边一带补一手。补完之后，一来防住了黑棋在这一带挖种种的手段，同时使得黑棋空中靠入的手段。乃至点入等等，也都变得很严厉。而现在，如果黑棋选择粘住，那么白棋顺势粘回即可。下方又产生了冲断的手段，黑棋再双，白棋就可以直接冲反击。黑棋如果退，那么白棋冲断，黑棋两边难以兼顾。而黑棋如果挡住的话，白棋顺势在上方一断，先将几颗子拿下，白棋也很实惠。但实战当中，徐家阳选择了直接粘住，黑棋接下来在上方再加。试探白棋应手，如果白棋选择吃住脚上这颗子，与脚上的黑棋十分厚实，白棋对黑棋的威胁有限。接下来，黑棋就可以兼在此处，从左边搭建眼位。一来左边有挡下继续做眼的手段，而且中央一带的冲出也变得很严厉。如果黑棋顺利在白棋空中做活，那对白棋而言将陷入实地不足的局面。所以实战当中，面对黑棋的家，白棋选择虎在此处。继续给黑棋压力，下一手黑棋打吃，白棋粘住，然后黑棋选择了长。此时从胜率上看，黑棋的胜率大概是在 34% 左右，但辜子豪在这一带却在下一盘很大的棋。黑棋看起来在一线二线连滚带爬，但实际上这带走完之后，中央几颗黑子的价值在逐渐的变轻，黑棋在等待着一个时机，什么时机呢？我们继续往下欣赏，下一手，白棋选择压在此处冲击黑棋联络缺陷，黑棋接下来直接从下方挖出，时机已然成熟。下一手棋，白棋打吃，黑棋打，白棋在提的时候，黑棋长出转换，接下来白棋粘，看似断开了黑棋中央的几颗子，但是下一手棋黑棋在上方一并，一来防住了上方一带断完之后，黑棋种种气紧的余味，同时。接下来也有马上连回中央几颗子的手段，白棋再补一手。虽然从胜率分析上看，此时黑棋的胜率大约是在 37% 但是从全局来看，黑棋已经摆脱了白棋在先前中腹一带的强攻，转身之后，接下来获得先手的黑棋，下一手棋在右边逼住是绝好的一个点。顾子豪慢慢的由防御转入了进攻。或许对于左边一带的定型并不满意，而且众所周知，农心杯的用时是快棋赛的用时，对于擅长下慢棋的徐家阳而言并不友好。此时，徐家阳的招法突然变得急躁起来。AI 此时有两种推荐：积极一些，可以继续在下方一带靠，根据黑棋的应手来决定外围是封锁黑棋，补强右边，还是在下方一带活棋继续掏空。而本分的下法。白棋也可以直接震一手，这手棋既补强自身，压制右上瞄着脚步的种种手段，同时也有扩张自身中腹之意，也是堂堂正正的一步棋。如此，依旧是两分的局势。然而实战当中，白棋却选择了最为极端的从下方点入的下法，黑棋后势压住，接下来白棋再爬，黑棋选择了从左边顶住的下法。这手棋，黑棋也可以考虑从下方一带唬住。白棋顶的话，黑棋立下；白棋断，黑棋就粘。接下来白棋在此搬过，黑棋可以厚实的在外围虎。
这代黑棋的种种下法，是借助攻击下方白棋将中央下后，然后把矛头对准右边的三颗白子。白棋打吃黑棋就粘，白棋跳在此处是棋形极锁。接下来黑棋在此立下，白棋下一手棋在一路双是 AI 的一选推荐。此时接下来白棋马上就可以活棋，需要小心的是黑棋不能马上断吃两颗子，否则白棋有一步好手，就是从脚步飞靠一手。这样局部将形成一个有眼杀无眼，黑棋冲，白棋就挡住。当黑棋在立下的时候，白棋可以从一路搬。黑棋如果收气，白棋可以直接紧气，将黑棋吃住。这样黑棋反而亏了。那么黑棋正确的应对是什么呢？此时黑棋可以往脚步跳，在长气的同时，瞄着右边的断吃，白棋回来补活。接下来黑棋尖，双方各自安定。但由于这一代黑棋变厚。而且黑棋也夺走了白棋的脚地，这样是黑棋稍优的局面。实战当中，顾子豪选择了从左边顶住，继续给白棋施加压力。而且从进程上看，这一代许家阳的时间似乎已经非常的紧张。顾子豪在此也发动了时间的攻势。真正的时间攻势，并不是下得快，而是下得狠，让对方在短时间内难以抉择。下一手棋，白棋选择了从下方靠，黑棋顶住。接下来白棋长，黑棋就厚实一粘。下一手棋在下方倒虎，也是白棋的棋形极锁。接下来黑棋搬在了此处，白棋在时间紧张的情况下，选择了直接挡住的下法。从 AI 的分析来看，这手棋使得白棋胜率从 47% 跌至了 26% 此时，白棋还是应该继续在二路倒虎，这样黑棋再爬的时候，白棋接下来顺势从脚步搬。黑棋粘先手，白棋粘住，然后黑棋再次挡下。下一手，白棋在一路搬，试图做眼活棋的时候，黑棋并无法杀死这块白棋。但是黑棋接下来可以先从一路顶试探白棋应手，白棋挡住是最佳的活棋下法。这样黑棋如果爬回，白棋团完之后，局部是有一个接不归。但是下一手棋，黑棋可以打在此处，逼迫白棋活棋，这样留下了提吃三颗子的手段，脚步。黑棋也可以暂时脱先，挡在此处活棋和外围的连接是渐合的。下一手棋，黑棋就可以对右边的白棋发动猛攻。这样，黑棋虽然还是保持着攻势，但对白棋而言，下方这块棋已没有后顾之忧，单纯处理右边的三颗子难度要小很多。而实战当中，徐家阳选择挡住，结果正中顾子豪下怀。接下来，黑棋先冲，白棋挡，黑棋再打，白棋粘，这都是一连串的命令性。下一手棋，黑棋粘的时候，白棋粘，被黑棋抢到了脚步立下，不仅事关脚上的木数，而且白棋这块棋的死活也出现了问题。此时黑棋的胜率已高达 86% 盘面的领先超过了十目棋。下一手棋，白棋无奈，只好从下方断吃。对于顾子豪而言，决议的建议是下方的这个结征可以暂时保留，直接在右边打入，制造劫财。白棋两边难以兼顾，但实战当中，郭子豪也将自己恶霸的风格体现得淋漓尽致，直来直去，直接从下方开劫。白棋提的时候，黑棋再点入找劫。现在白棋也无法再应对，这一代越硬劫才越多，干脆白棋直接在脚步飞消劫，这样和先前决议推荐的黑棋在这一代保留打劫的手段，从右边先动手相比，白棋在脚步是有收获的。决议认为，顾子豪的下法有一些冒险。此时，白棋的胜率回升至了 27% 但是，顾子豪对于自己运用后卫的攻击是非常有信心的。下一手棋，黑棋直接冲出，而许家阳在时间紧张的情况下，下出了本局的败招。下一手棋，白棋先搬，这步棋并没有问题。黑棋跟着硬住的时候，此时白棋应该远离下方黑棋的后势，在上方飞出。黑棋冲。白棋再长，这样虽然黑棋借助攻势在右边带有收获，但白棋这块棋不至于死掉，局势依旧漫长。毕竟下方白棋也有斩获。然而实战当中，徐家阳却选择了在下方飞的下法。这一手棋使得白棋的胜率从 38% 左右跌至了 9% 因为此手走完之后，顾子豪瞬间抓住战机，在此一尖的时候，白棋竟已动弹不得。这一代。先完威胁白棋的断点，但无论白棋从上方贴住
，还是从下方长，结果都是一样的，黑棋都会跳架。虽然左边白棋这朵花近在咫尺，但是却依然无法防御黑棋这道后壁带来的威力。下一手白棋如果冲，黑棋就挡，这样断的话，那么接下来黑棋直接长出，白棋已经被黑棋全部围困，而且这一带也没有办法与黑棋展开对杀作战。因为黑棋只需要断吃这颗子，白棋的气是明显不够的，所以这个局部，由于随时有被照杀的手段，无奈实战当中，白棋在上方先打将，黑棋粘的时候，接下来白棋选择了飞弃子，强为中腹，但这样的下法失血过多。下一手棋，黑棋冲，白棋再挡的时候，黑棋留下了白棋两个断点之后，在右边厚实的胡补了一手。我们回过头来看，这个地方打了半天，白棋立而拆三的三颗子还是被黑棋全部拿下，而且黑棋变得厚实无比。此时黑棋的胜率高达 97% 下一手棋，白棋在上方逼住做最后抵抗，黑棋接下来顺势飞出，限制白棋势力的同时扩张右边。白棋在飞的时候，郭子豪又下出了一步沉稳的好棋，就是在上方接，这是蓄力的一手。既防住了白棋在脚步的种种手段，同时脚上变强之后，接下来边上的打入就变得非常直观。右边有拖过，左边有跳出，上方一带白棋已经无法再成空了。而如果此时白棋选择在中央围一手的话，那么黑棋就顺势顶住，防住这一带。白棋借助跨段强行封锁中央的手段，如此也是白棋的败势。所以实战当中，徐家阳。下出了最后的胜负手，直接在脚步拖，然后试图在这一带生出势来。然而这正中顾子豪的圈套。下一手棋，黑棋扳住，白棋在扳的时候，黑棋直接尖完虎，要求鲸吞白棋。白棋扑是打将，黑棋提，接下来白棋再靠，黑棋招招不离后脑勺，二路立下，强行破眼。而当白棋在扳的时候，黑棋就打完一退，要求全部拿下。接下来白棋打吃，黑棋就粘。这一带黑棋十分厚实，白棋想要全身而退已经不可能了。下一手棋，白棋祭出了在上方加的手筋，但黑棋沉稳硬住。白棋接下来在扳的时候，黑棋直接点入破眼，白棋冲下，黑棋就断，既破眼又紧住白棋的气。而白棋最后的救命稻草是接下来在脚步断完之后，在下方间将中央的四颗黑子断下。双方以下形成了杀气，黑棋粘住，直接长气开始作战。而这一带让白棋纠结之处在于，中央一带这个辐射面过于的广，白棋想要紧住黑棋的气是十分困难的事情。下一手棋，白棋在下方虎先手，也有打将之意。黑棋冲吃，接下来白棋在中央镇住，黑棋先在外围长气，白棋扳，黑棋再加，白棋虎的时候，黑棋顺势长，在长气的同时。也限制了白棋中腹的空。接下来，白棋选择继续压住，黑棋再长，白棋跳加的时候，黑棋下方长又是先手，白棋冲完之后强行紧住气，但黑棋长完气，接下来回到上方提吃，开始紧气。白棋此时也不能直接收气，否则黑棋有打完之后直接长入的下法。白棋再粘，黑棋一断，白棋打黑棋就长，两边都有接应，白棋已经崩溃。实战当中，白棋选择了在上方胡补棋，而黑棋接下来在下方打吃，继续瞄着上方打完之后冲进去破眼收气的手段。此时，白棋如果选择团在此处补棋的话，那么黑棋只需要粘住长气即可。接下来白棋再收气，黑棋直接点入开始紧气，这样将是黑棋快于气的局面。白棋如果收气，黑棋打吃，白棋粘的时候。黑棋从上方收气，白棋再紧气，黑棋紧气，白棋走，黑棋打完之后，从一路收气，这样白棋只有两气，而黑棋是有三气，所以这个下法不行。实战当中，徐家阳选择了退一路作业，这个意图也很明确，想要在这带利用结征顽抗，但可惜全局黑棋太厚。下一手棋，黑棋铺完之后提，直接展开结征紧气，白棋在上方团住，黑棋提结。白棋在下方找劫的时候，黑棋硬住。当白棋再提回，黑棋挤收气。白棋在挖的时候，黑棋直接提劫。
接下来，白棋继续打吃找劫，黑棋粘住，白棋再提，黑棋一打的时候，徐家阳选择了投子。此时，如果白棋选择粘住的话，那么黑棋接下来就直接吃住这颗子即可，这样局部依旧是劫争。而如果白棋选择消掉这个劫，黑棋就收气，这代还是有劫，但是是缓着气的劫，对黑棋有利。而且从全盘来看，白棋也没有几枚劫材。左上有一枚打的劫材，除此之外，再想找到劫是非常困难的。所以行棋至此，眼见劫也打不过，打入的这块棋被全部鲸吞，徐家阳也不再坚持。这盘棋由于是快棋的缘故，徐家阳并没有发挥出自己全部的实力。在下方一带的作战当中，白棋错过了靠入以及这带虎的机会，而谷子豪下的却十分的机敏，在左边一带便宜之后。直接转换弃掉了包袱，轻装上阵，在右边发动了猛攻。关键时刻，徐家阳挑衅黑棋后势，结果被辜子豪一招秒杀。非常精彩的一盘短对局，我们也期待着辜子豪九段能够调整好状态，在接下来的比赛以及最为重要的烂壳杯与申真逊的对决当中，能够下出让自己满意的好棋。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。